வணக்கம் குழந்தைகளே நாம் இன்றைக்கி திருக்குறள் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா திருக்குறளில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் இருக்குது ஓகே நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு அதிகாரத்துலேயும் பத்து பாடல்கள் இருக்குது ஓகேவா திருக்குறளில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் இருக்குது நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் பத்து பாடல்கள் இருக்குது ஓகே இந்த திருக்குறளுக்கு வந்துட்டு நிறைய சிறப்பு பெயர்கள் இருக்குது அது என்னென்ன பெயர்ன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உலக பொதுமறை பொய்யா மொழி வாயுரை வாழ்த்து முப்பால் உத்திரவேதம் தெய்வநூல் அப்படின்னு நிறைய சிறப்பு பெயர்களால் இது அழைக்கப்படுது ஓகேவா இந்த திருக்குறள் வந்துட்டு பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று ஓகே இப்போ திருக்குறள்லாம் என்னென்னு அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்க அடுத்தது இதனுடைய ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா திருவள்ளுவர் ஓகேவா திருவள்ளுவர் வந்துட்டு திருவள்ளுவருக்கும் நிறைய சிறப்பு பெயர்கள் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா வள்ளுவர் முதற் பாவலர் தெய்வ புலவர் மாதானு பங்கி நாயனார் பொய்யில் புலவர் பெருநாவலர் அப்படின்னு நிறைய சிறப்பு பெயர்கள் இருக்குது இவருடைய மனைவி பேர் வந்துட்டு வாசுகி ஓகேவா இப்போ நம்ம திருக்குறள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கடவுள் வாழ்த்து கடவுள் வாழ்த்துல முதல் குரல் பார்க்கலாமா கவனிங்க அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு மறுபடியும் சொல்கிறேன் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா எழுத்துக்கள் எல்லாம் வந்துட்டு ஆ என்னும் எழுத்தை தான் முதல்ல முதன்மையாக கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எழுத்துக்கள் எல்லாம் ஆ என்னும் எழுத்தை முதலாக கொண்டுள்ளன அதே போல உலகத்தில் உள்ள எல்லா உயிர்களும் கடவுளை முதலாக கொண்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகேவா மறுபடியும் சொல்கிறேன் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு ஓகேவா செகண்டு கற்றதனால் ஆய பயனென்குள் வாலறிவன் நற்றால் தொலா அர் எனின் ஓகே மறுபடியும் சொல்கிறேன் கற்றதனால் ஆய பயனென்குள் வாலறிவன் நற்றால் தொலா அர் எனின் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா அதாவது எவ்வளோ கல்வி அதாவது எவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் நம்ம எவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் தூய அறிவுடைய கடவுளின் திருவடிகளை தொலாவிட்டால் நம்ம என்ன படிச்சிருந்தாலும் அதற்கு பயனே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே தூய அறிவு வடிவான கடவுளின் திருவடிகளை தொலாவிட்டால் கற்ற கல்வியினால் பயனே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகேவா சரி தேர்டு மலர்மிசை ஏகினான் மாநடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மலர்மிசை ஏகினான் மாநடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் அதாவது அன்பர்களின் உள்ளமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் பெருமை பொருந்திய திருவடிகளை நினைப்பவர் உலகில் நீண்ட நாள் வாழ்வார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அன்பர்களின் உள்ளமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் பெருமை பொருந்திய திருவடிகளை நினைப்பவர் உலகில் நீண்ட நாள் வாழ்வார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல மறுபடியும் சொல்கிறேன் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல அப்படின்னா விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை நினைப்பவர்களுக்கு ஒரு பொழுதும் துன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளின் திருவடிகளை நினைப்பவருக்கு ஒரு பொழுதும் துன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகே ஃபிஃப்த் ஒன் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு மறுபடியும் சொல்கிறேன் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு அப்படின்னா கடவுளின் உண்மை புகழை விரும்பியவரிடம் கடவுளின் உண்மை புகழை விரும்பியவரிடம் அறியாமையால் வரும் இன்பமும் துன்பமும் 
வந்து சேராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடவுளின் உண்மை புகழை விரும்பியவரிடம் அறியாமையால் வரும் இன்பமும் துன்பமும் வந்து சேராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இன்றைக்கி நம்ம ஐந்து திருக்குறள் படிச்சுருக்கோம் நீங்கள் இதை வந்துட்டு இதற்கான அர்த்தமும் இந்த குரலையும் படிங்க மீண்டும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் நன்றி